Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Поздравляю всех с началом новой рабочей недели. Наверное, все уже соскучились по работе, устали отдыхать. И многие сейчас начинают уже мне лепить куклу Вуду, думать, что он такое несет. Отдыхать ведь это прекрасно. Кстати, я не знаю, возможно, у кого-то продолжаются еще праздничные дни, а большинство людей уже вышло на работу. Я надеюсь, что мне это тоже как-то поможет, поскольку, как вы понимаете, сейчас такое затишье, штиль в шоу-бизнесе, ничего не происходит. Все отправились на отдых, и особо таких новостей нет. И заметьте, и из ничего, я пытаюсь вам каждый день что-то делать интересное, собирать какой-то материал и как-то вас развлекать дальше. Поэтому, друзья, спасибо, что цените мой труд. Такие не очень рыбные дни вообще, это очень сложно делать, но я все равно нахожу, умею, знаете, как в мультике, кашу из топора приготовить максимально вкусно и съедобно. Мне это, кстати, напоминает работу в отеле. Как вы знаете, я там много лет проработал, я уже много об этом говорил. У нас в отеле, в отличие от курортных отелей, у нас всегда в новогодние праздники вот начиная где-то с 20 декабря и до конца января, там или до февраля, у нас обычно тоже такое затишье. В отеле гостей практически не бывает, поскольку у нас бизнес-отель, не курорт, поэтому, собственно, что им тут делать, когда люди все отдыхают, бизнеса нет. Естественно, в отеле практически никого нет, многие уходят в отпуск, те, кто не хотят, отправляли вынуждены и так далее. Вообще, я, кстати, недавно встретил своего бывшего коллегу с отеля, представляете, я его не видел, ну, наверное, лет 10, прикиньте, 10 лет, нет, вру, где-то лет 9, точно. Очень было интересно, конечно, узнать, как поменялось у человека за это время. Он уже и женился, у него двое детей, уже успел в Белоруссии поработать, и в Казахстане, еще где-то. Рассказывал про многих бывших коллег наших общих, как у них уже там поменялась судьба. Вообще, конечно, невероятно. Казалось бы, тут всего-то 8-10 лет прошло, и столько всего уже произошло у каждого в жизни. Очень прикольно. И в то же время ты понимаешь, как быстро летит время, как оно беспощадно, и хочется наслаждаться каждой минутой. Я вам об этом буду напоминать, друзья. Жизнь летит, время бежит, поэтому давайте не будем его тратить на всякую ненужную ерунду, а просто будем наслаждаться жизнью, потому что это самое ценное, самое лучшее, что есть у нас. Несмотря на все трудности и сложности, которые происходят. Так вот, я тут, знаете, немного поностальгировал, вспомнил, у нас же в ночную смену там была своя банда, значит, вот этот ночной повар, я, наша общая подруга из рум-сервиса, плюс еще подружка наша с ресепшена, ночной менеджер, ну и там еще пару начальников с охраны, старших смен охраны было парочку парней, с которыми мы так и тусовались по ночам. С одной стороны, конечно, тяжело было по ночам работать, поскольку, знаете, хочется спать, все-таки человеку лучше ночью спать, но в то же время была своя какая-то такая атмосфера душевная, дружеская, мы могли себе позволить многое. Ну, кстати, я себе, в отличие от них, кстати, не позволял. Они могли накрыть себе в главном ресторане для гостей такой хороший обед, ужин, я не знаю, что назвать в 3 часа ночи, это ужин, поздний ужин, ранний завтрак, неважно. Причем накрывали себе поляну, выпили хороший там какой-то напиток даже могли покурить я себе такого не позволял потому что в отличие от них у меня было много еще подчиненных которые ходили по всему отелю и убирали и знаете они все видят и слышат а мне эти сплетни не нужно потому как у меня была определенная репутация все-таки я не позволял себе того чего многие позволяли например пить на работе курить в ресторане или там не знаю спать с гостями как это делали многие мои бывшие коллеги как оказалось я настолько был вовлечен в работу что даже не замечал многих вещей, как наши многие девушки спали с гостями, кто-то там с ними работал, кто-то еще с ними что-то делал, кто-то воровал, кто-то пил. В общем, каждый занимался какой-то своей ерундой, потому что большой отель, и там мне как бы не особо интересно было и некогда вникать в эти все истории. Это, знаете, когда ты выходишь на курилку, ты узнаешь много полезной информации. Ну, не совсем полезной, но, по крайней мере, интересно. Я даже помню, у нас всегда на наших утренних собраниях наша главная начальница всегда говорила, я так понимаю, что мне нужно начинать курить, чтобы чтобы быть в курсе всех событий, что происходит в этом отеле, потому что там самая такая, знаете, прямая линия, такое лобное место, где вся информация вот так потоком льется, и ты просто не успеваешь ее поглощать. Так что нам ночью своей командой было очень весело. Особенно, как вы понимаете, много было этих ночных жриц, прости господи, девушек и парней, не только девушек и парней древней профессии, которые почему-то, приходя на работу, вдруг о себе пытались возомнить какое-то важное мнение, как будто они какие-то гости здесь, и мы должны перед ними 
плясать. Но со мной это не работало. Я им сразу говорил, так, девушки, вы на работе. Я на работе, поэтому давайте успокоились. Тут не пыжимся и ничего не пытаемся мне рассказать. Поскольку мне это все не интересно. Деньги у вашего дяди, поэтому вот перед ним мы будем танцевать. Давайте не будем мешать друг другу работать. Я помню, мы как-то сидим все вместе в рум-сервисе у нашей подруги. Тут зазвонил телефон у нее. Кто-то из гостей позвонил и захотел заказать поесть. А было где-то, наверное, пол четвертого утра. Ну, где-то вот так, знаете, очень поздновато было. Или рановато для того, чтобы есть. Но мы поняли, что, видимо, вызвал себе, как всегда, ночную богиню, чтобы она его поразвлекала. А та так быстро собиралась в дорогу, на работу, так скажем, что не успела покушать. И захотела перекусить. И начинает выносить мозг моей подружке. Я хочу вот что-то такое легенькое, вот что-то такое некалорийное. Потому что я слежу за фигурой. Горы, да и ночь. В общем, не, не очень полезно наедаться на ночь. Ну и моя подружка начинает советоваться с поваром. Он говорит, давайте я там какой-то салат зеленый, овощной, там что-то такое там. Ну, в общем, что-то легкое. Он же все-таки шеф-повар, он там разбирается, что он может приготовить. В общем, столько версий ей предложили, она все отвергла. Ей, вели дети, все не подошло. Мы уже устали, тут она в какой-то момент. А у вас есть вареники с мясом? И сельдь под шубой. Мы просто упали, понимаете? И у моей подружки такое лицо, она такая, легенькая, да, хотите? Есть у нас, говорит, и вареники с мясом, и сельдь под шубой, и сметанки вам жирной побольше, да? Он говорит, да, сейчас, говорит, вам принесу легкий ваш ужин, завтрак или обед. Как это вы хотите, так и называйте. Да, в общем, девушки бывают вот такие вот интересные. Ну, пришла ты на работу, ну, хочешь вареников, скажи, что ты мозг выносишь? Тебе полчаса уже все, что только можно и в меню, и не в меню предложили. В итоге она захотела вареников, тройной порции жирной сметаны и сельдь под шубой, двойную порцию. Вот такие вот они. Хорошим аппетитом ночные девушки. Зато нас развлекали, понимаете, что бы мы без них делали. Иногда, конечно, мы там были возмущены и ставили их на место, они там что буянили. Но с другой стороны, я вот вспоминаю сейчас все это. А ведь не было бы этих девушек ночных, не было бы этих пьяных гостей, не было бы всех этих веселых историй, которые происходили. И при том, что, понимаете, это же не то, что какой-то сценарий, когда ты что-то прописываешь заранее. Это все происходит вот в какой-то момент. И вот всего не вспомнишь. Я помню, как я однажды шел ночью, понимаете. Отзываю лифт, который вел в спа, у нас там был спа в отеле свой, там был отдельный лифт. Не такой, как обычных, 4 прозрачных лифта, которые по всем этажам ездят. И был отдельный лифт такой, он закрытого типа, в общем, как стандартные вот такие лифты у каждого в доме. Я открываю, там спит, значит, гость, он такой, знаете, ну там, нецензурная брань, он пьяный такой, ну наконец-то, говорит, я выберусь отсюда. Вы представляете, он напился, зашел в этот лифт, я не знаю, что там произошло, в итоге он там проспал несколько часов, он не мог выйти, дверь почему-то не открылась. Я когда вот случайно вы Вызвал этот лифт, он просто рад был меня видеть, выбежал на улицу, подышать воздухом, вообще он сказал, что у вас за отель, меня держали в плену в лифте, говорит, да никто вас не держал, просто надо было нажать на кнопку и все, и он бы вас привез, вы просто вообще не в тот лифт пошли. В общем, столько веселых историй было, скучая, знаете, вот я встретил этого коллегу, прям вот так немного постояли, пообщались, повспоминали, такие теплые воспоминания меня накрыли, в хорошем смысле слова. Не могу сказать, что хотел бы сейчас снова в это все окунуться, но вот если вернуться с снова отмотать время назад, хотел бы я все поменять? Да нет, не хотел бы, поскольку, знаете, столько всего классного происходило, несмотря на всякие сложности, там проблемы внутри отеля, с руководством и так далее. Да, там было много всего плохого, особенно под конец, но если это все отбросить, все равно было очень много интересного, очень много. И все-таки эта работа тоже помогла мне как-то более себя комфортно, увереннее чувствовать с разными людьми, даже не бояться там иностранцев, не бояться, что ты будешь как-то выглядеть глупо и так далее, даже если ты плохо знаешь язык. В общем, это тоже закаляет, помогает. Но самое главное, что на этой работе я повстречал огромное количество очень хороших людей. Да вот такое долгое у меня вступление было. Решил поностальгировать немного. Ну что, друзья, не буду вас больше томить. Наверное, и так уже всех либо утомил, либо убаюкал. Не знаю, может быть, кто-то уже там спит давно. Ну, спите дальше, если что. Вы, главное, утром потом просыпайтесь. Не забывайте по новой пересматривать видео, поскольку для меня это важно. Кстати, в январе что-то YouTube, мне кажется, меня обкрадывает. И не знаю почему, но прямо плата идет какая-то мизерная. Я не понимаю, с чем это связано. Ладно, буду разбираться, поэтому друзья, поддерживайте меня, пожалуйста, своими просмотрами, пальцами вверх, ну и, конечно же, подпиской. Всем желаю приятного просмотра, хорошего настроения, ну и теперь пройдемся по новостям. Начнем с приятного. Вчера на канале Надежды Стрелец вышло новое интервью с Иваном Янковским. Я, признаюсь честно, не буду сейчас сидеть, тут умничать и рассказывать, как это. его знаю. Я уже говорил не раз, повторюсь еще раз. В современном кино я не очень хорошо ориентируюсь. Да, я знаю, кто такой Иван Янковский, вся эта знаменитая династия, это внук Олега Янковского, того самого легендарного, ныне уже покойного, гениального актера. Но я не особо знаком с его творчеством. Но вот вышло интервью, которое я 
Сейчас посмотрел с огромным удовольствием. Насколько же оно вот такое душевное, простое. Вот сидит такой простой парень, который не пытается из себя что-то строить. Все про себя понимает, говорит абсолютно правильные вещи. Нет вот этого пафоса. Вот даже вот эта вот прическа вот такая, как будто, вы знаете, он проснулся, вот так было и пошел. И это вот подкупает, знаете. Я люблю, когда люди вот настоящие. Ну, ты, чтобы вы понимали, не так вот, знаете, вот когда смотришь там на Колю Баскова, у него там каждая волосинка или у Сережки Лазарева там причесана, прилизана правильно, правильно саночку держит все. Это все круто, замечательно, но вот когда смотришь на такого, как Иван Янковский, вот сидит он просто в обычном костюме, там где-то вот это вот горло на футболке уже немножко такое подрастянутое, сгерошенная прическа, и сидит при этом очень правильные вещи рассказывает, все очень душевно, легко, без всякого надрыва, без каких-то там эмоциональных вот этих всплесков, негатива, вполне адекватно, приземленно, но очень приятный человек, знаете, очень прям хорошее впечатление он о себе сложил для меня. Обязательно посмотрю фильм «Чемпион мира». Собственно, я так понял, после этого фильма он стал мега знаменитым и, как его сейчас называют, перспективным актером. Я ему желаю творческих успехов, чтобы он достойно продолжал нести актерскую профессию своей династии. Кстати, он своего сына назвал, если вдруг кто-то не знает, Олегом. Он теперь Олег Иванович, собственно, как его дед знаменитый Олег Иванович Янковский. Ну и напомню для тех, кто вдруг еще не знает, что они с Дианой Пожарской вместе у них родился сын, которого звать Олег, собственно, я уже об этом сказал. И все у них замечательно и прекрасно. Нравится мне эта пара, очень нравится. Молодые, перспективные, очень гармонично смотрятся друг с другом. Когда я смотрю на такие пары, мне прям, знаете, как-то на душе хорошо. В общем, я, как и вы поняли, вместе с вами, вот когда освещаю подобного характера новости, я тоже для себя многое узнаю, познаю и, собственно, вместе с вами развиваюсь в этом смысле. Поэтому буду тоже открывать для себя мир кино чуть пошире, насколько это возможно. В общем, приятный Иван Янковский, спасибо. Надежде Стрелец за очередное хорошее интервью. Кто смотрел, комментируйте, кто не смотрел, рекомендую. Максим Галкин рассказал, как жестко ему отомстил Александр Масляков. Тот самый Александр Масляков, который такой милый дядечка, всегда улыбающийся, и все так мило, замечательно. Так вот, оказывается, когда-то Максим Галкин принимал участие в КВН в качестве члена жюри. Собственно, его туда и пригласил Александр Масляков. Он влепил тройку одному из игроков, а оказалось, что тот был фаворитом самого Александра Маслякова. Случилось это еще в далеком 2001 году, после чего Галкина в жюри в КВН был больше никогда не видели. И вот что Галкин рассказывает про эту ситуацию. Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, а он отвечает, ну простите, я думал, что вы меня пригласили судить, мне не понравилось выступление, я поставил то, что он заслужил, по его субъективному мнению. Но, как вы поняли, Александр Маслякова этого не прощает, он у нас такой властный, мстительный, как мы это уже давным-давно поняли. И, собственно, после этого даже самого Максима Галкина убрали из членов жюри, и больше его не было никогда в КВН. Вот вам, пожалуйста, немного такой автопортрет Александра Маслякова. Ну, в принципе, я не удивлен вообще ни разу. Ну и немного про ледниковый период. Наконец-то посмотрели мы финал. Хотя, если честно, это очень было странно и непонятно. Мне почему его только сейчас показали, с учетом того, что слили уже давным-давно победителей. Я принципиально не хотел рассказывать заранее, поскольку думаю, ну не хочу обламывать многих людей. Я думаю, что на этом канале есть поклонники этого проекта. Не хотелось вам обламывать кайф. Хотя Даня Милохин и Женя Медведева не были фаворитами шоу «Ледниковый период», миллионы поклонников, как вы знаете, до конца надеялись, что победа в проекте достанется именно им. Но я лично был уверен, что они не выиграют. Да, приз зрительских симпатий точно будет у них, но победа не за ними. Как я и предполагал, триумфаторами ледникового периода стали Татьяна Волосажар и Федор Федотов, с чем я их, собственно, могу и поздравить. Согласны ли вы с этой победой или нет? Ну, а Даня Милохин с Евгением Медведевой заняли третье место. Ну и, по-моему, они также еще приз зрительских симпатий получили. Третье место также разделили между собой Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муценица и Александр Энберт. Второе же место завоевали Татьяна Татьмянина и Иван Колесников. Как видите, женщину с бревна никто ничем не наградил. И слава богу, хоть здесь Бородина в пролете. Ну и, кстати, в финале не было Татьяны Анатольевны Тарасовой. Мы с вами знаем, ей накануне этого стало очень нехорошо. Но, слава богу, сейчас она вроде в порядке. Ну, относительно, насколько это возможно. Я даже слежу за ее инстаграмом. Не знаю, сама она это все пишет или кто-то за нее это делает. Но, по крайней мере, в этих постах, в самом тексте, читается конкретная ее мысль. Поэтому 
возможно, кто-то постит другой, но сам текст диктует наверняка Татьяна Анатольевна Тарасова, слава богу, надеюсь, что с ней все будет хорошо. А вместо нее был Филипп Киркоров, который, как всегда, вы знаете, много всего интересного там наплел и Даня Милохину и так далее. Ну и, пожалуй, такая самая интересная новость про Даню Милохина. Буквально вот вчера, получается, воскресенье, 9 января, Даня Милохин прилетел рано утром в Киев, в Украину. Я, если честно, не знаю, с какой целью. Возможно, какой-то концерт у него должен произойти, а может быть, какие-то съемки, неважно. Пока что непонятно, ничего не знаю. Если вдруг что-то узнаю, расскажу. Ну, в общем, он долгое время просидел с теми людьми, с кем он прилетел в аэропорту, под Киевом точнее. Но в итоге их развернули и не впустили, чему Даня Милохин был очень, мягко говоря, не рад. Я не знаю, с какой целью он приезжал, это не имеет никакого значения. Украинские пограничники решили так, что Даня Милохину не место в Украине. Собственно, можете послушать. Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули, блядь. Я так понял, он особо-то и не расстроился. Знаете, я в последнее время вообще наблюдаю задание Милохи, но мне кажется, ему как будто вообще все стало неинтересно, безразлично. Нету огня в глазах, как раньше, знаете. Вот просто как-то по инерции что-то делает и все. Такой приехал в Киев, ой, меня не впустили, скучно, ну и бофиг, ладно, полетели еще куда-то. Вот примерно так я все это вижу. Константин Ивлев рассказал о хейте беременной своей супруги. 47-летний шеф-повар телеведущий Константин Ивлев и его жена, 28-летняя Валерия Куденкова, скоро станут родителями. Супруга ведущего адской кухни находится на шестом месяце беременности. Ждут они девочку, это прекрасно. В новом интервью Ивлев рассказал, что его молодая супруга столкнулась с хейтом в сети. Фолловеры до сих пор называют Валерию разлучницей. Как можно нападать на женщину, которая носит под сердцем ребенка? Это же цвет то я, это божий дар. А может быть наш ребенок станет героем и спасет эту планету. Но порадуйся ты просто. Это же грех беременную женщину поносить. Я не понимаю, люди вообще не задумываются о своей карме. Собственно, вот так вот негодует Константин Ивлев. И вы знаете, я его понимаю. И сам, в принципе, против хейта. Я не хочу, чтобы это люди делали. Я всегда за то, что если вам не нравится, просто отпишитесь, не смотрите, не следите. Это, наверное, даже еще лучше будет, чем вы слишком много уделяете внимания тем или иным людям. Но и публичные же люди сами провоцируют. Но если вы видите этот хейт, если вы хотите себя уберечь, как сказал Иван Янковский, нас нет ни в Фейсбуке, нигде, мы не реагируем на это все, мы не даем каких-то инфоповодов для того, чтобы хайповать и что-то продолжать это делать. Многие же люди специально сами все это делают, создают какие-то непонятные истории, выкладывают эти фотографии, тем более, если ты, господин Ивлев, знаешь, что сейчас вот, ну, бывает, вот народ негодует, не нравится им, что ты бросил бывшую супругу, ушел к молодой, и вот все у тебя прекрасно. Я понимаю, что вообще это не наш с вами дело, это, это его жизнь, он сам вправе принимать решение, чем ему заниматься. Я бы на его месте просто не вел бы инстаграм, по крайней мере, беременной супруги, пока она беременна, и все было бы хорошо. Поскольку людей не остановить все равно. Если кто-то там спит, просыпайтесь, потому что настало время поставить палец вверх. Продолжайте дальше смотреть и слушать меня, только сейчас не забудьте поставить палец вверх, колокольчик нажать, подписаться, прокомментировать, если вам есть что сказать, но самое главное, лайк, 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 сердечко. 9 января жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, празднует 40-летие. Речь идет про Кейт Миддлтон. Ну и в честь своего дня рождения Кейт Миддлтон поделилась своими новыми фотографиями, опубликовала их в Инстаграм. Посмотрите, насколько она красивая, приятная герцогиня. Понимаете, принцесса или как правильно назвать, неважно. Я так понимаю, будущая королева. Или нет, кстати, вот я сейчас задумался, если ее муж станет королем. Она станет королевой, получается? Нет, она принцесса, наверное, все-таки будет. Поправьте меня, если я вдруг что-то неправильно знаю. Ну, простите, я я родился в обычной семье, не в королевской. Поэтому последовательность, кто там за кем и кем становится, я не знаю. Но что хочется сказать. Такой же контраст между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Вот смотришь на Кейт Миддлтон и хочется вот просто как-то восхититься, сказать, вот такая молодец, красивая, правильная вот супруга своего будущего короля. Смотришь на Меган Маркл, думаешь, господи, куда ты вляпался, Гарри? Беги от нее, беги, пока не поздно. Хотя уже поздно. Давайте поздравим Кейт Миддлтон 40-летие. Хотя я знаю, что на пост советском пространстве не принято эту дату отмечать, но опять-таки это дело лично каждого. Я в этом смысле не суеверный, тем более Кейт Миддлтон британка, поэтому ее можно поздравлять с юбилеем. Напишите, как вы к ней относитесь, нравится она вам или может быть вам вообще не интересно это все. Что с глюкозой вообще происходит? Просто послушайте ее. Ребятки, у кого-то совершенно сегодня не осталось Голос. Голос, которого, в принципе, и не было, но... 
и не осталось. Слушали? У меня такое впечатление, как будто, знаете, как будто глюкоза 7 дней где-то пила без перерыва и не спала вообще. Где она так голос сорвала? Неужели так пела где-то на корпоративах живем, видимо? Надорвала бедняга своих 9 октав. Хорошо, что хоть понимает, что голоса-то у нее не было до этого. Я надеюсь, вы понимаете, что я ее просто троллю. А вообще, если серьезно, я вот заметил, что глюкозу в последнее время куда-то понесло по наклонной. Вот куда-то не туда ее несет. Мы вот все время пытаемся Волочкову спасать, а вот тут, походу, еще одна пациентка. Для нашего дома доктора Даны Борисовой. Мне кажется, что пора уже спасать саму глюкозу. Что думаете, друзья? Комментируйте. Мы идем дальше. Слушайте, ну а в Куршавеле сейчас там просто собрались все. И Ольга Бузова, и Ксения Собчак, и братья Юркисы. О, братья Юркисы, что я несу, господи. Киселевы, Юркис, Владимир. Ну вы поняли. В общем, эти певцы заслуженные, народные, самые титулованные в Российской Федерации. Ну их. Ну и Ксения Анатольевна Собчак, понимаете, успевает и работать, и вести свой телеграм-канал «Кровавая барыня», и слепцам подпевает, и на дне рождения у какой-то Светланы Меткиной. Кстати, вот смотрю я на эту Светлану Меткину. Кино. И сразу вот, вот то, что я не люблю. Такое вот жлобство во всей красе. Соболиная у нее шуба или из чего, я не разбираюсь, если честно. В общем, демонстрация богатства и всего. Думаю, кто такая вообще эта Светлана Меткина? Посмотрел информацию, она какая-то там актриса американская, российская, продюсер, не знаю, вообще впервые о ней слышу. Но то, что она вышла замуж удачно, это я уже понял. Или может родилась в семье богатых родителей, не хочу даже вникать. В общем, Ксения Собчак даже на фоне Светланы Меткиной как-то выглядит очень простова. Там вообще вот смотрю на всех этих барышин в Куршавеле, они какие-то все там однотипные. Честное слово, прям вспоминаю свою работу в отеле и всех ночных жриц. Это мои чисто такие наблюдения, вот честно, искренне говорю, как отличить ночную бабочку в отеле от супруги нынешних богатых мужиков. Да никак, они примерно все одинаковые выглядят. Я вам больше скажу, они наверняка на них и женятся потом, после того, как раз пришли их обслужить. В общем, Ксюха прям какая-то простоватая дама стала на фоне их. Но ну, может быть, у нее специально такая позиция. Ну а тем временем на Ксению Анатольевну Собчак тут обиделась еще одна марафонщица. Если честно, вообще о ней не знаю, если бы она ничего себе не написала. Значит, оказывается, Собчак с ней записала интервью, но ничего так и не вышло. И вот некая девушка Миланет, это такой ник в инстаграме, выкатила вот этот вот пост. Сейчас вам зачитаю, что она тут пишет. Что говорить про меня вообще? У меня Собчак тоже брала интервью, но оно нигде так и не вышло, потому что я скучная до да зевоты. Ни божественного света, ни грязных трусов, ни краснокнижных косуль в меню. Ксюша, зачем ты меня заблокировала? Давай попробуем еще раз. Харкать в рожу и рыдать не обещаю, но организовать внезапно выпрыгивающих на нас фанаток с цветами и уже с детьми, которым уже лет по пять, пожалуй, хрипанусь и смогу. И кстати, о чем будет твой курс, который перевернет меня? мир инфобизнеса. Неужели дыхание маткой то, чем ты будешь дышать? И вся Россия видела во всех анатомических подробностях. Ну и там дальше. В общем, как вы поняли, вот это вот некая мне лично неизвестная блогерша очень обиделась на Ксению Собчак за то, что та взяла у нее интервью, но так не смонтировала и не выпустила. И такое, оказывается, бывает. Я не знаю, насколько это правда или нет. Кто вообще знает эту девушку, напишите. Возможно, вы следите за ее творчеством. Назовем это так. Я лично впервые о ней слышу. Но, в принципе, я и верю. Ну и понятно, Понятно, что ее очень сильно оскорбило то, что интервью взяла, но не выпустила. Ну и, собственно, воспользовалась моментом, протроллила и Собчак, и госпожу Блиновскую. А мне вот тоже интересно, а что там такое готовит для нас Ксения Собчак? Хотя, если честно, что бы она не приготовила, я уж точно это покупать не стану и вам не рекомендую. Ни от кого. Егор Крид снова на связи. Пусть его, или как там его называют. А, дети в ТикТоке его называют дедом. Извините, это не я ему такое прозвище давал. Я уже говорил, он мне напоминает вот этого персонажа Свинка Пеппа. Вот честно, вот не могу. Вот смотрю на него и вспоминаю Свинку Пеппу. Но слава богу, что наша Свинка Пеппа дотелепала до спортзала, потому что в последнее время что-то он не в форме, не в форме. Взялся за себя, молодец. Илья Глинникова не могли найти в Казахстане. Такой переполох устроили. 7 января он перестал выходить на связь. Родственники там связались уже с департаментом. Ну, вы знаете, что там происходит сейчас в Казахстане. Поэтому многие испугались, начали писать о том, что он пропал. Но слава богу, нашелся, вышел на связь. Все с ним в порядке. Вчера утром он появился в аэропорту, откуда его и других туристов доставят на родину. Так что, друзья, если вы вдруг слышали об этой информации, выдыхайте. С Ильей Глинниковым. Клиниковым. Все в порядке, он уже дома. Кстати, он известный по роли Глеба из сериала «Интерны». Не смотрел никогда этот сериал, но знаю, что многие были в восторге. Делитесь своими комментариями. 
Новая жена Мамаева беременна. Как вы знаете, недавно они обручились, повенчались, поженились. В общем, колечко он ей на палец надел. И вот теперь она уже беременна, с чем ее можно и поздравить. Но если она наивно думает, что с ней будет по-другому, то это все иллюзия, поскольку мы с вами прекрасно знаем, что люди не меняются. И если, если Алану Мамаеву бывший бросил, то, конечно же, он бросит и Наденьку. Для тех, кто не в курсе, от Аланы Мамаевой ушел ее супруг футболист Мамаевку, вот этой вот Наденьки. А Наденька была, оказывается, близкой подругой Аланы, что, как вы понимаете, не очень приятно вдвойне. Мало того, что от тебя мужик уходит, так еще и к твоей подруге. Вот такие вот подруги. Поэтому в этот момент я понимаю многих представительниц прекрасной половины, когда они говорят о том, что у них нет подруг, а зачем они им нужны. В принципе, я их в этом смысле понимаю. Но все же не все же такие Наденьки. Я уверен, что огромное количество девушек есть с какими-то принципами, правильными мыслями, и которые себе такого никогда не позволят. В общем, давайте поздравим Наденьку, она беременна, молодая невеста. Ну и будем следить, насколько это долго все продлится. Ну, Аннушка Седокова тоже решила, что она теперь феечка, мы уже с вами об этом всем говорили, и тоже теперь будет исполнять желание. Очередной пост она выкатила у себя в Инстаграме. Ни о чем. Вот такая, знаете, банальщина. А ведь кричала, у меня все будет по-другому. И вот что она пишет. Проблема большинства людей в том, что они мечтают не конкретно. Это как про мужчин. Хочу богатого и красивого, и все, в смысле. А уточнить максимально. Но об этом мы будем говорить в теме отношений. Сейчас про желание осуществления. Создать папку, пересматриваем ее как можно чаще каждый день, добавляем туда желания на максималках и вернемся к цифрам. Итак, чтобы приобрести наш первый пакет желаний, необходимо заработать сверх базового заработка 1600 долларов за три месяца. Что значит 1600 долларов за три месяца? Это получается курс Анны Седокова столько будет стоить? В общем, не хочу дальше эту чушь читать. По поводу того, что нужно мечтать конкретно и загадывать желания конкретно, я это уже и так уже давным-давно много раз слышал, бесплатно. Тут Гуру Анны Седокова вообще мимо кассы просто пролетает. Буквально вот недавно об этом уже говорила Рената Литвинова в интервью Владимира Познера, что вот нужно мечтать конкретно, правильно, фантазировать и все это делать, и тогда все получится. Я не знаю, работает это или нет. У меня немного свой путь. Я, конечно, мечтаю загадываю. Это для меня даже больше не мечта, а цель. Да? Вот хочу полететь в Доминикану. Я понимаю, смотрю, сколько стоит туда поездка, понимаю, сколько мне нужно работать, какая сумма мне понадобится, и начинаю маслать, пахать во все тяжкие. Вот. Работаю по полной для того, чтобы заработать на эту поездку. Конечно, возможно, если бы я был дамой, мне было бы проще. Ну, не всех, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вы знаете, да, как многие дамы, девушки летают на все эти курорты с помощью успешных дядей, парней и так далее. Я в этом смысле в пролете. Мне такой вариант вообще не подходит, поэтому мне только работать и работать. У Анны Седоковой все просто. Ужасно это все. Не ожидал я такого от Анны Седокова. По-разному я к ней относился, но в целом она мне импонировала, честно. Но после вот этого заявления про марафоны желаний, про свои курсы, ну нет. А, кстати, Григорий Лепс, как вы поняли, он там совмещает приятное с полезным. В Куршевеле он развлекает богатых туристов. Кстати, вот тоже, да, пандемия, ограничения. Работают они для них богатые, потому что на них законы не действуют. И это при том, что там уже понеслась эпидемия по полной программе. Об этом, конечно, СМИ, может, и не напишут, но огромное количество людей в Куршевеле уже заболели. Да, продолжайте дальше петь, танцевать и целоваться в десна. Но я так понял, что Григория Лепса туда пригласили совместить приятное с полезным и отдохнуть, и развлекать гостей, так что он зарабатывает деньги, поет. Ну, кстати, выглядит неплохо. Молодец. 45 лет исполнилось великому фильму «Раба любви». Я думаю, возможно, многие не знают про этот фильм. История создания картины очень непроста. Никиту Михалкова, который незадолго до этого снял свой режиссерский дебют, мгновенно ставший хитом «Свой среди чужих, чужой среди своих», буквально уговорили влиться в проект, чтобы его спасти. В итоге он не просто спас, а создал абсолютно новое полотно, которое знают, ценят и любят во всем мире. Так что, друзья, прекрасному фильму «Раба любви» 45 лет, если вдруг кто-то не смотрел или кому-то я напомнил, можете посмотреть, поностальгировать, кайфануть, потому что, знаете, вот кино из 20 века, оно все-таки для меня с душой, вот не знаю, вот я уже говорил об этом, оно какое-то вот душевное. Вот сейчас я не вижу, не чувствую, вот лично мои такие ощущения, сейчас я вижу коммерцию, и все, плохую игру, какую-то коммерцию, поток, знаете, вот такой конвейер какой-то летит, один за другим, главное побольше, вот тот же Netflix, да, там бывают неплохие сериалы, но это очень редко, в основном там поток какого-то вот ненужного 
материалы несется. А вот раньше были такие душевные фильмы. И не только советское кино, а, конечно же, и мировое, Голливуд. Ну, все-таки те фильмы из 20 века мне нравятся почему-то больше, ближе они. Что, друзья, после расставания Масси и Шпака, Топала и Татаренко заняли первое место в топе самых кринжовых пар. Но это правда заслуженно, вот здесь прям не поспоришь. Телестал инстаграм Ольги Бузовой, а она там свою пятую точку в трусах демонстрирует во всей красе. Я не могу это показывать на ютубе. Вот тоже, кстати, знаете, двойные стандарты. В инстаграме это все можно. Ну как, можно только знаменитым людям. Когда там Бритни Спирс себя во всей красе, в чем мать родила, выставляет, и инстаграм не блокирует это. Когда Бузова, мы Ивлеева своими попами вертят во всю. Я не могу понять, что они пытаются нам показать, что у них нет целлюлита и красивые попы. Но все это прекрасно, замечательно. Показывайте, ради бога, делайте, что хотите. Это ваше личное дело. Помните, недавно буквально Ольга Бузова сетовала на какой-то вечеринке, мол, девушка не так танцевала. Как она ее, извините, обосрала, по-другому не скажешь. Но называла ее там такими словечками. Мол, как себя некрасиво ведет. Оль, ну ты совсем кукухой поехала. Ты свою, извини, жопу выставляешь на 20 миллионов своих подписчиков, и она гуляет по всему интернету. Потом попробую еще кому-то нотации почитать, как кто должен себя вести. Вот видите, я за то, что если ты уже ведешь себя как какая-то раскрепощенная женщина без комплексов, как себя позиционировала всегда Лолита, так будь и до конца, только не нужно потом рассказывать, как кому себя нужно где вести. В процессе монтажа пришла не очень веселая новость. Заслуженная артистка Елена Проколова госпитализирована с инсультом в Москве. По информации, актриса пожаловалась на сильное головокружение, повышенное давление, после чего ее направили на МРТ головного мозга, что позволило диагностировать инсульт. Медики оценивают состояние Прокловой как средне-тяжелое. Сообщается, что сегодня она была переведена в отделение реанимации. Поэтому, друзья, давайте поддержим Елену Проколову. Не очень я люблю такие новости, но, к сожалению, это жизнь и такое происходит. Происходит. Все мы, как говорится, живые. И с каждым может произойти. У Елены Прокловой, как вы знаете, прошлый год был очень сложный. Я вообще не представляю, как она все это преодолела, поскольку тот шквал и негатива, который несся со скоростью света в ее сторону, я не знаю, это дорогого стоит. Это нужно иметь такую хватку, такую стойку, такой характер. По-разному можно к ней относиться. Но в данный момент хочется ее просто поддержать. Хотя, если честно, вы заметили. Я думаю, те люди, которые со мной долго на этом канале, вы помните, что я ее очень поддерживал. Несмотря на то, что многие были категорически против нее, вспоминали ей все, что она там творила во взрослой жизни. Но я объяснял, что взрослая жизнь это один человек, а подросток это другой. Ну и в данном случае, я думаю, будет очень неплохо поддержать ее, пожелать ей скорейшего выздоровления. Я уверен, что рядом с ней самые лучшие врачи, поэтому надеюсь, что все будет прекрасно. Елена Проколова, выздоравливайте, крепкого вам здоровья. И всем, кто болеет, я вам всем искренне желаю скорейшего выздоровления. Елена Ваенга показала своего домашнего питомца. У нее не котик и не собачка, у нее хрюндель. Посмотрите на эту свинку. А я, кстати, знаю, что многие очень даже... Ну, не многие, но я знаю некоторых людей, которые заводили в себя вот таких поросят. Уже несколько месяцев в загородном доме 44-летняя певица живет необычный питомец. Мини-пиг по кличке Фунтик. Такие мини-пиги остаются всю жизнь небольших размеров, живут до 20 лет, а умом и сообразительностью не уступают собакам. Елена часто, если вы следите за инстаграмом делится фото и видео со своим питомцем в инстаграме вот видите пока мы тут котиков и собачек а елена ваенга себе вот мини пига завела это забавно видеть людей которые выгуливают на поводке мини пига но ну, честно это весело я не знаю конечно что дальше будет как вы к этому относитесь хотели бы себе такого домашнего питомца но мне кажется для вегетарианцев это вот вообще прям идеально ну и раз уже мы говорим про елену ваенгу хочу сказать что мне нравится она она конечно со своими странностями и так далее но в в целом, мне она очень импонирует как человек. Мне нравятся многие ее песни. Я уважаю людей, которые не просто поют, а создают музыку, слова. Она сама пишет себе многие песни. И за это можно ее уже как-то выделить, в отличие от многих других. А оказывается, я еще совсем забыл с вам рассказать о том, что Лариса Гузеева получила часы от Авраама Руссо за 25 тысяч долларов. Это все было на передаче «Давай поженимся», вот эти новогодние выпуски, где Авраам Руссо был одним из 
гостям программы. В эфире он сказал, что давно смотрит программу, которую ведет Лариса Гузеева и Роза Сабитова. И вот как он это прокомментировал. «Вы столько добра сделали в этой стране. Вы достойная женщина, и подарок должен быть достоин вас». И преподнес ей в подарок часы от фирмы, которой владеет близкий друг певца. Гузеева в шутку, конечно, поинтересовалась, должна ли она теперь выйти замуж за этого друга. Но, как вы поняли, это часы, которые стоят 25 тысяч долларов. Я не знаю, это было действительно все по-настоящему или так, знаете, для красивого кадра, как вы думаете, действительно ли Авраам Руссо подарил ей часы за 25 тысяч долларов? Что скажете, друзья, или это очередной хайп и просто мыльный пузырь, а по итогу это все неправда? Ну или знаете, как вынесли, как тогда помните, с Ларисой Долиной. Ей дали колье, очень дорогущее, а потом, когда она возвращалась с этого мероприятия, попросили снять и вернуть обратно. Она не поняла, что за прикол, думала, ей подарили, но нет, оказывается, сказали, дамочка, снимаем бусики и идем дальше. Она была очень недовольна. Возможно, и здесь также. Дали часы, покрасовалась до побачения, закрыли красивый кадр, отсняли и расходимся. Экс-солистка группы «Фабрики» Саша Савельева получила травму во время зимнего отдыха вместе с супругом, актером Кириллом Сафоновым и трехлетним сыном Леоном Александра отправилась кататься на снегоходе, но семейная прогулка чуть не закончилась трагедией. И вот что Александра рассказывает. «Решили мы покатушки устроить и увидели впереди горку с выступающей частью. Я закричала мужу «Притормози», но тело мое просигнализировало «Падай на бок», пока мы не перевернулись. Видимо, материнский инстинкт. Инстинкт сработал, тревожные мысли, и вот Леон лежит на мне, а я на снегу, фух, все живы. Снегоход не перевернулся, и только адовая боль в запястье, шок, тошнота, страх, дорога в трампункт, трещина кости, ушиб, гипс, как-то так. В общем, вот такой вот отдых у бывшей участницы группы «Фабрика» Саши Савельевой. Кстати, я недавно тут смотрел «Песню года», и там выступала группа «Фабрика», там, по-моему, только одна солистка Ира осталась, а все остальные девушки там уже, не знаю, по какому счету поменялись. В общем, не та уже фабрика. Кстати, кто смотрел песню года? Вам понравилось или нет? Если честно, я ждал чего-то интересного, но все достаточно прошло ожидаемо. Все самое интересное они вырезали, это в эфир не попало. Единственное, что вот мне непонятно, зачем они, ну вот понятно, что там съемки были в начале декабря, все это показали 2 января еще, но зачем говорить сегодня 2 января, если все люди понимают, что это было отснято еще в декабре? Ну просто поздравляйте с Новым годом без уточнения, что вот сегодня 2 января. Но это смешно как-то слушать. Ну и коротко про песню года. Ничего такого грандиозного не было. Была у них новая там номинация, мастер. Эту награду вручали Льву Лещенко, Александру Зацепину, Софии Ротару, ну и так далее. В общем, вы поняли, таким мастодонтом из мира шоу-бизнеса. Были там молодые представители шоу-бизнеса, за что хочется сказать спасибо Игорю Крутову. Ну и слава богу, там не было Дани Милохина. Или я не знаю, или его вырезали, но я, по крайней мере, его не видел. Это прекрасно. Аня Лора, кстати, выступала шикарно. Что самое удивительное, в самом начале песни года все выходили по парам, кто-то из взрослого поколения, кто-то из более юного, ну и там каждый по два предложения своих там пели. Все выходили, в общем, по парам, наши артисты, и только наша королева-девственница Жар Птица вышла в одиночестве. А за Бедросовна, видимо, нет достойных, кто бы мог рядом с ней идти. А где же Дава? Кстати, вы заметили, что про Даву вообще ничего не видно и не слышно, слава богу, поэтому я тоже не буду ничего говорить. Молчим, молчим, слава богу, пусть так дальше продолжается. Ну и послушайте Лолиту Милявскую по поводу всех этих марафонщиц и так далее. Вот слава богу, что есть еще в шоу-бизнесе адекватные люди, которые трезво мыслят, несмотря на то, что много пьют. Ну, выпивают, да, не будем так сильно. Лолита, дама у нас тоже эпатажная, по-разному к ней можно относиться. Где-то я ее люблю, где-то она меня бесит. Но в целом она для меня интересный такой персонаж. Слежу за ней, конечно же, с чем-то согласен, с чем-то нет. Но вот то, что она сейчас прокомментировала про всех этих марафонщиц, это прям вот золотые слова. Хочется сказать Лолита Браво. Спасибо за адекватность, за то, что правильно мыслишь и наставляешь свою аудиторию на то, чтобы они не велись на весь этот бред, который сейчас гуляет повсюду. Во всех соцсетях, в интернете. Мне уже кажется, скоро они в двери нам будут стучать и предлагать войти в их секту. По-другому я это все назвать не могу, честное слово. Для меня это фиктанты, фанатики, это бред какой-то. Ну честно. В общем, слушаем Лолиту и комментируем. Всем привет из моего отпуска. Он прекрасно начался. Я посмотрела блистательное интервью Ксении Собчак, как раз перед ее отпуском, об одной даме, которая устраивает марафон желаний. И вдруг вспомнила, что мне на ящик пришло предложение стоимостью 1 доллар 
чтобы я вам как бы предложила поучаствовать в неком челлендже, где вы заплатите 1 доллар. Челлендж связан с интервальным голоданием и похудением. Я вас очень прошу, э, ну, будьте вы уже взрослыми людьми. Ну, хватает марафонов желаний и всех, всего остального, на чем люди поднимают бешеные бабки, при этом совершенно э, не давая вам то, чего вы хотите. Э, чудес на свете не так много. Одно из чудес называется жизнь. И ее нам подарили наши родители. Поэтому я очень хочу, чтобы вы ее себе не омрачали, поскольку любое, любые виды голодания и все остальное могут быть прописаны только врачами. По собственному идиотизму гробить свою физику, э, если ты уже угробил психику, не имеет смысла, не продолжайте, пожалуйста. Поэтому прошу вас, как только увидите некие челленджи за один доллар, ну пусть вас жаба задушит, сразу скажется, ну кто-то поднимет 6 миллионов долларов, ну, условно. А я пойду потом по врачам лечить поджелудочную. Ну, в общем, всем всего хорошего. А, слушайте, если хотите, можете мне сброситься. Сейчас это модно. От уважения ко мне, если уважаете, сбросьте мне по рублю. На алказельца. Потому что, знаете, как у меня праздники начались? Шикарно. Шучу про алказельца. Я его купила сама в аптеке. Это недорого. Всех с выходными. На этом новости из мира шоу-бизнеса закончились, и мы с вами врываемся в рубрику «Хороших, добрых новостей», где мы с вами можем выдохнуть и понять, что все прекрасно. Ну что ж, погнали. Полярники засняли огромную стаю пингвинов, которая двигалась строим к океану. Собственно, можете увидеть на этом видео, они такие смешные. Я, кстати, никогда не видел вживую пингвинов. Надеюсь, когда-нибудь увижу. Вообще, дикая природа – это очень круто. Я вот искренне по-хорошему завидую тем людям, которые могут это все лицезреть чуть ли не каждый день. Хотя я понимаю, что, наверное, для них это как человеку, который живет у моря, они не получают тех эмоций, когда я приезжаю к морю, и у меня просто все внутри там бурлит от удовольствия. Белка несколько лет подкармливала орехами семью, которая спасла ее от гибели. Однажды супруги увидели раненого бельчонка, над которым кружила сова. Они отогнали птицу и забрали малыша к себе. Белку назвали Беллой, а когда она подросла, супруги выпустили ее на волю. В течение многих лет белка навещала семью и приносила и морехи. Необычная дружба длилась 12 лет, пока этой семье не пришлось переехать в другое место. Но я надеюсь, что с белкой все хорошо. Но, как вы видите, даже белок можно приручить. А это правда, потому что у нас в парке они вообще все ручные. Спасатели вытащили кошку из пожара и откачали ее. Хозяин питомца был так счастлив, что заснял спасателей и многократно их похвалил. Спасибо им огромное. Котик спасен. И это прекрасно. После аварии пес привел полицейских к своему раненому хозяину. Все случилось Случилось недалеко от американского городка, машина пробила ограждение и улетела во враг. Овчарка не пострадала, чего нельзя было сказать о хозяине собаки и пассажире. Они были без сознания и травмированы. Пес по кличке Тинсли побежал в городок, но ну и в общем привел офицеров к месту аварии. И слава богу, быстренько им оказали помощь, всех отправили в больницу, все живы. Спасибо вот этой вот собачке. Смотрите, вот вы видите, вот такие вот они, верные, умные, сообразительные, преданные. Преданные, самое главное, преданные, это то, чего не скажешь про многих людей. Священник спас жизнь свалившемуся с платформы пассажиру. Батюшка ждал электричку и заметил на путях человека. Он тут же бросился к нему на помощь, поднял на перрон и за считанные секунды до электрички успел выбраться сам. Так что бывают и такие батюшки, которые действительно несут добро. А вот это невероятная история. Люди осветили взлетную полосу, чтобы самолет смог взлететь. Чудеса сплоченности продемонстрировали жители небольшого острова Утила, который принадлежит Гондурасу. Самолету с тяжелобольным нужно было срочно лететь на континент, только там могли оказать необходимую медпомощь. Однако ночной вылет был невозможен из-за отсутствия освещения на полосе. Тогда местные, у которых был транспорт, собрались в аэропорту и помогли пилоту взлететь. Вы представляете? Это просто восторг. В Петербурге спасатели за один день смогли помочь сразу трем кошкам. Сначала они приехали на вызов в квартиру, в которой хвостата не могла выбраться из технического короба, пришлось перфоратором разбивать плитку, чтобы освободить заложницу. Как только спасатели закончили с первым вызовом, поступил еще один. Две уличные кошки на дереве, мама и котенок. Малыш чего-то испугался, забрался высоко на дерево. Вот мать за ним, собственно, полезла. В итоге застряли оба, но слава богу, на помощь пришли спасатели, и вся история закончилась хэппи-эндом. Двое подростков спасли застрявшую в заборе беременную косулю. Новосибирские ребята 
ребята катались на снегоходе, когда увидели обессиленное животное. С помощью домкрата они раздвинули прутья и освободили косулю из ловушки. Спасибо им огромное. Морской лев оказался на оживленной трассе в нескольких километрах от гавани, где он обитал. Как вам? Часто вот так вот ходят по дороге львы морские. Переходить дорогу ему, как вы видите, помогали в обычные водители. Неравнодушные жители Калифорнии следили за животным до тех пор, пока за ним не приехали специалисты из местного аквапарка. Они-то и перевезли животное обратно в Гану. На этой прекрасной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей. Я всем желаю всего самого наилучшего. Самое главное, то чтобы все были здоровыми, счастливыми, любимыми, нашли свое призвание в жизни, нашли себя, чтобы ваши цели, мечты были достигнуты. Но помните, что ваша вся жизнь в ваших руках и только. Поэтому, друзья, берите от этой жизни все самое лучшее. И я верю, что это все возможно. Спасибо огромное за поддержку меня. Не забывайте пересматривать все предыдущие ролики, которые вы пропустили, поскольку для меня это очень важно. Конечно же, подписывайтесь. Спасибо всем за поздравления. Спасибо всем за пожелания, за поддержку. Я вам сердечно всем благодарен. Низкий поклон. С уважением, дядя Женя. Слышимся мы с вами уже завтра, так что скучать долго не придется. Пока-пока.